Oito e meia da manhã Domingo Dia Dez Onze de setembro Isso Onze de setembro ou é doze de setembro? Doze de setembro Doze de setembro de dois mil e vinte e um Estamos partindo aqui do pé da Pedra do Baú Em direção a Campos do Jordão Vamos passar por uh, São Bento do Sapucaí Santo Antônio dos Pinhais aí, Provavelmente Santo Antônio dos Pinhais Num percurso pela Serra da Mantiqueira Que vai levar mais ou menos uns 50 km E segundo a opção bicicleta do Google Maps Vai levar cerca de 3 horas e meia O plano é ir até lá Comer algum treco, achar algum lugar para dar uma carga nos monociclos e voltar pela parte de cima, pela parte que leva a estrada da entrada do parque da Pedra do Baú. Fazendo todo um círculo pela região. Círculo. Pela região da Serra da Mantiqueira. O plano é esse porque as subidas por aqui são extremamente enlouquecedoras de íngreme. Ah, então a gente vai por um caminho, vai subir por um caminho menos íngreme. Continua sendo um pouco íngreme, mas menos íngreme. E voltar pelo barranco. Olha a pedra do baú lá. Então aí na volta a gente vai voltar pelo caminho mais íngreme, só que em descida. Então deve ser mais factível para o monociclo, principalmente para o Sherman, que penou para subir esse caminho aqui até o lugar onde a gente está hospedado lá na região das Rua das Hortências, ali pertinho do, do restaurante Pedra do Baú, que é a, o portal oficial das trilhas que saem para Pedra do Baú. Então é isso, meus amigos. Desejem sorte pra gente. Nunca peguei essas estradas de monociclo. A gente pegou um trecho de carro. Parecia bastante factível. E se acontecer alguma coisa, já sabem. Mandem socorro. Lá embaixo é São Bento do Sapucaí. Já mostrei várias vezes. Vou continuar mostrando porque a gente podia estar hospedado lá embaixo. Mas a dona Cíntia resolveu botar a gente aqui no alto morro. Então beijo. Até... Daqui a pouco. Bom, senhores, chegamos aqui já na ciclovia, micro ciclovia, mini ciclovia de São Bento do Sapucaí. Hoje é domingão, a temperatura baixou bastante, choveu bastante ontem. A gente já tá lá atrás e a gente tá arrumando para cá. Campos do Jordão vai passar por Santo Antônio dos Pinhais, uma estradinha bem bonitinha, ao que me consta, estamos fazendo uma média de 30 por hora, então provavelmente vamos chegar antes que a estimativa de 3 horas que o Google para bicicleta mostrou. A ver, ao fundo ali, vocês devem estar vendo a pedra do baú ou não, não consigo virar meu pescoço igual a menina do exorcismo, mas se vocês não estiverem vendo a pedra do baú, vocês estão vendo a Cintia. Por enquanto por aí, tudo bem? Tudo bem. Eu tô gravando, sabe? Tá bom. Sua voz tá saindo, provavelmente. Tá bom. É pra eu xingar você ou não xingar você? Ué, é pra fazer natural, ué. Se quiser xingar, xinga. Se não quiser, também não xinga. Estamos passando de novo pela pracinha de São Bento, onde tem o logo da cidade bonitinha. Tá logo ali. Mas a gente vai pra trás. Ali na frente tá a igrejinha. E é isso. Agora eu vou voltar só da estrada, hein? Hoje é domingo, dia de missa, cidade pequena, igrejinha, igrejona, aliás, São Bento do Sapucaí, tá lotado. Antes de pegar a estrada, né? <risos> Agora é sério, meus amigos, pegamos a estrada rumo à primeira parada, Santo Antônio dos Pinhais. Eu acho que a gente vai ficar bem abaixo do limite de velocidade, então não há risco de pegarmos uma multa. Vamos lá, Santo Antônio dos Pinhais. Tchau, São Bento! Vinte e oito quilômetros para Santo Antônio dos do Pinhais ou é do Pinhal? Acho que é do Pinhal. Se você for da cidade, por gentileza, esclareça essa dúvida. 
Acostamento sussa, por enquanto tudo bem, limite de velocidade quarentinho. É muito bonita essa região da Serra da Mantiqueira. Regiãozinha aqui tem uma série de micro cidades, vilarejos, é bem na divisa de Minas com São Paulo. Então a comida é predominante é mineiro. Uma mistura de mineira com paulista, ó. Mas ali ontem a gente mandou um, no restaurante Pedra do Baú um legítimo buffet por quilo. Repeti duas vezes, tinha direito a escondidinha de carne seca com nhoque. Umas misturas grotescas. Tinha torresmo, tinha toda aquela parafernália. Ah, três assim não, meu filho. Deixa a Cintia aí na frente, porque ela não gosta de andar do lado, né? Apesar de eu ter botado um microfone pra ela falar do lado comigo, ela não gosta de andar do lado, eu tinha esquecido desse detalhe. Mas a vida é dura, não se pode ter tudo. Estou tentando convencer ela a fazermos esse magnífico trajeto de monociclo desde o início da semana. Hoje é domingo, estamos aqui em São Bento do Sapucaí desde a quarta-feira. Tá certo que eu tive alguns compromissos, como aulas online, na sexta e no sábado e prejudicaram todo o andamento da programação. Yeah. Passando por cachorro, todo cuidado é pouco. Eu acho que é só os cachorros de São Paulo que são tensos assim. Então, sexta e sábado a gente estava com já compromissos, não rolou, mas hoje é a última oportunidade porque amanhã estaremos nos despedindo de São Bento do Sapucaí e da Serra da Mantiqueira, voltando para aquela desgraça chamada São Paulo. Então, meus amiguinhos, vocês estão vendo aí na placa, para São José dos Campos, falta 70 quilômetros. Vamos lá. Se der tudo errado, a gente vai volta de Uber, eu acho. Ou não, não sei. Vamos ver. É só descida, então a bateria vai ficar bacana. Pelo menos só descida de Campo do Jordão. Tem uma subidinha até o Alto do Morro, mas depois é, é só descida. Espero que dê certo. Meus amiguinhos, acabamos de cruzar a fronteira de São Paulo com Minas Gerais, como vocês podem ver na foto. E o asfalto ficou ligeiramente, pelo menos o acostamento, ligeiramente pior. Mas, enfim, não é bairrismo, não. Passando na frente do rei do tijolo. O queijo? Ah, não, é rei do tijolo. É, que rei do tijolo? Ali é Onde queijo. Você viu queijo. Não dá pra levar queijo. Não dá pra queijo? Sei lá, né? Estamos em Minas? Bom, meus amigos, depois daquela parada que a Cintia confundiu uma loja de tijolo com uma loja de queijo, não sei como. E olha que o sol nem tá forte, hein? São mais ou menos 9 horas ou 10 horas da manhã. Não há motivo para a insolação ainda. Podem ver a magnífica região que um dia foi a Serra do Mantiqueira. E seguimos em direção a Campos do Jordão. O limite de velocidade aqui está 60, mas a gente está andando na quarentinha, então tecnicamente estamos legais, porque você não pode andar a menos da metade da velocidade máxima permitida em estradas, pelo que eu me lembre da época do meu curso de autoescola. Mas a gente está de mono e as mesmas regras de bicicleta se aplicam ao mono, então como tem acostamento, temos todo o direito de estar tá andando nisso e vocês podem ver, tem uma bicicleta utilizando a infraestrutura local para se locomover. Dia. É reto aqui. É. Para não pegar a estrada, acho que é isso que ele está falando. Aparentemente o pessoal gosta de andar de bike por aqui também Por aqui nas cercanias de São Bento do Sapucaí Sapucaí Mirim E ó lá, mais um grupo de bikeiros É isso aí meus amigos Vamos botar essa bunda pra se mexer E as pernas para ficarem bem paradinhas em cima do monociclo Vamos 
estamos agora na rodovia Monteiro Lobato, acabou o acostamento, quer dizer, sobrou essa mísera faixinha aqui que eu não vou me arriscar. A gente está liderando bravamente lá na frente. Falta 10 km para chegar a Santo Antônio do Pinhal. Fala alguma coisa, assim. Falar o quê? Que aqui acabou o acostamento? Só tem uns pedacinhos? Estradinha bem bonita aqui, hein? Mas aí você olha no Google Maps por cima, tá tudo desmatado do lado, fora, saindo da estrada. Foi de louco. A gente pegou essa estrada pra vir pra São Bento do Sapucaí. Gostei bastante dela. Tem um pedaço que perto de Santo Antônio do Pinhal. Vai ter uma ciclovia bem bonitinha também. Se a gente tá pegando o caminho certo. Ó, vamos virar à direita aí. Pra Santo Antônio do Pinhal. É direita, Santo Antônio do Pinhal. Direita? Mas Campos estava pra lá, ó. Que? Campos de Jordão tá pra lá. Mas a gente ia parar em Santo Antônio primeiro, porque o caminho é, mais, é menos íngreme. Ah, tá bom. Vai acrescentar uns 10 km, é isso? É, é menos íngreme. Tá bom. Estamos a 40 por hora agora. Estamos bem pertinho de Santo Antônio dos Pinhais, a gente já está com finiquito, está querendo chegar logo, não está aproveitando o caminho, só quer rodar, 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 rodar. Bem bonitinha essa estradinha aqui, viu? E o legal é que o limite é 40 por hora, então e tem algumas placas dizendo que tem radar. Então é bem tranquilo de rodar mesmo, inclusive tem vários ciclistas, vários grupos de ciclistas percorrendo ela agora, no sentido contrário, imagino que esse pessoal pode ter ido antes, não sei por onde que esse pessoal roda, esses caras são uns animais, costumam rodar 100, 200, 300 quilômetros um dia. Mas por enquanto está tudo bem. Já fizemos 40 quilômetros desde, desde o local onde a gente está hospedado, lá em São Bento do Sapucaí. A velocidade agora está para entre 30 e 40 km por hora. Tem um monte de sobe, desce, sobe, desce. Está bem suave. Não está forçando o monociclo de jeito nenhum. É um caminho que eu achei melhor de vir, apesar de um pouco mais comprido, que o outro estava mostrando bem mais, com subidas bem mais fortes. Por enquanto está bem tranquilo mesmo. Fala alguma coisa. Oi, meu pé tá começando a dormir. Então para, criatura. Você parece uma louca andando. Eu pareço uma louca. E aí, como tá a experiência? Ah, por enquanto tá legal. A estrada tá bonita, tem bastante ciclista, então os motoristas estão atentos. É, estamos indo, né? Vamos ver a volta. Por enquanto tá ok. Chegamos a Santo Antônio dos Pinhais, meus amigos. Chegamos de monociclo a partir de São Bento do Sapucaí. Cidadezinha aprazível, com arquitetura talvez europeia, misturado com mineiro e paulista. E agora a gente podia achar um lugar para eventualmente comer e ver se dá para pôr pra o seu para carregar pelo menos. Mas a gente não vai parar em Campos? A gente não vai parar aqui? É, eu passei por aqui justamente para dar uma parada. Você quer parar? Ah, tá bom, pode ser. Seria bom dar uma parada aqui. Tá bom. Em vez de sair que nem um doido. Ah, tem um negócio ali. Bom, meus amigos, vocês sabem que as mulheres são difíceis por natureza, né? Mas essa aqui é bem difícil mesmo. Vamos ver tem mais pra frente. São 10 horas da manhã, é um domingo, estamos em Santo Antônio dos Pinhais e a missão aqui é achar um Ih, Acho que acabou é a cidade. Ficar... Talvez seja muito cedo, seja mais fácil ir para Campos mesmo, a gente para lá. Proibido transitar cavalo, meus amigos. Coitado do cavalo. Seguimos. Rumo a Campos do Jordão Por enquanto está tudo bem Tem uma ciclovia aqui por volta de Santo Antônio dos Pinhais Limite na estrada de 50 km por hora Paisagens deslumbrantes Onde nunca antes um monociclo cruzou 
estamos iniciando esta jornada épica em pé do da volta o anel da Serra da Mantiqueira. Vamos lá, tem o dia inteiro para conseguir fazer isso, hein? Muito legal, a ciclovia agora ela ficou bem no bordo da estrada, meio que fizeram um viaduto para ficar suspensa, porque para lá é um barranco. Muito legal andar de bicicleta por aqui, monociclo, patinete, bem legal. Ó, e tem de noite tem lâmpadas. A gente veio de dia aqui, então não sei se acende mesmo, mas tem. Tá equipado com poste. Tá de 10. 10 não, 8. A ciclovia Margem Leste, lá da... do Rio Pinheiro, de São Paulo. Ah, é Santo Antônio do Pinhal, não dos Pinhais, do Pinhal, é do Pinhal. Vamos? Legal, vai dar pra recarregar? Eita porra, via Dutra, não quero via Dutra, quero Campo do Jordão. Ah, ele quer que eu vá por lá. Ah, não, não é pra cá não. Tem que virar ali embaixo, ó. A situação que eu vou hoje é meio perto. Como é? Tem como ir pra Campos do Jordão sem ser por aquela estrada? É por aqui? Não. Ah, Você não. vai entrar Santo Antônio, ah. passar Santo Antônio e pegar a SP50. Ah, sentido... Do São Bento só ficar aí? É. Ah, é que a gente não, tá é, a gente tá querendo dar a volta do contrário. Desceram por ali? É. é acabou. É. Ah, não, agora só subindo por aqui, eu subindo de volta. Ah, então tá bom. E tá subindo por lá, né? É. Legal, é. obrigado. Beleza? Valeu. Estamos passando pela estação ferroviária da histórica estrada de ferro de Campos do Jordão. Eugênio Lefreve virou um ponto turístico entre Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. Inclusive tem um café onde ela vai mudar a estação antes. Muito bonitinho, é bem refrescante. Pô, vocês não vão falar que isso é isso aí. É minha moto que eu nunca peguei. Gente... É o lado da minha moto. <risos> a gente desceu o São Bento do Sapucaí. Né? Não, mas sobe? Sobe. Sobe, com muita paciência, mas sobe. Vocês vieram do São Bento? Vieram do São Bento também no campo do Jogão. Mas qual a autonomia disso? Esse aqui faz 130 km, esse aqui faz 140. Nunca imaginei que isso aqui andasse esse tanto, eu pensei que era só para brincar. Agora, não. se parar e pensar que isso aqui você põe na porta mala do carro e sai andando onde quiser, não, meu... Não, é, eu vendi a moto e comprei ele. Porque... Não, é, é, olha que... Acabou a bateria, deu pane. Você pega um ônibus na estrada, pega uma carona... Uber. Nós Uber. Uber. estamos pensando, ainda estão aposentados, nós estamos pensando em fazer da vida. Eu já gostei da ideia. Olha aqui. Considera, dá, meu. Dá pra, não, gente, dá pra dar carona até na garupa da moto. Eles estão de capacete, põe isso aqui, ó, muda aí, ó. Dá licença, deixa eu tirar uma foto assim, aqui, ó. Vocês desceram de... de... São Bento. São Bento. Lá tá dando baú lá. Sabe onde tem aquela estrada de fazer assim? Sim. É, então... Pô, vocês já fizeram aquela rota lá da pé do baú, você passa reto e sai em campos. Então, a gente vai então, voltar lá. Gente é, vai... Aquilo ali, o visual daquilo. É, eu vi eu... uns vídeos e falei, cara, eu tenho que... Não, aquilo ali, se eu, eu acho que, se eu não me engano, é 25 km ali. Quer, é? su quer subir? Não, não, Chatão não, eu já mim. me apaixonei. Já é? me apaixonei. Beleza. Já me apaixonei. Não, sério mesmo. Então, beleza. É... Sobe, quero ver como é que você sobe. Eu fiquei empurcado agora. Ah. É igual a bicicleta. Você põe um pé, ah. aí você dá um passo pra frente. Eu não sou um burro, eu tô Olha lá, nós já estamos é. quase comprando. É. Onde que é o freio e estrada de terra? O seu pneuzinho anda... É, freio eu tenho que botar o peso para trás. Ah, pra ele segura. É, que ele não tem freio, ele É, não, mas acelera. segura, mas... É, ele vai segurando. Então, mas se tiver um imprevisto, alguma coisa, você tem que pular. Não, Aí né? é, é meio frear igual a patins, né? É. Você joga para cá para ele... É, mas dá para lá. É. Mas assim, é. É um te... o problema dele é aprender a andar, demora. Não. Preciso saber o nome de vocês, eu estava gravando, a gente vai botar no vídeo, tudo ah, bem? Ah, beleza. João. 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 Gil. Gil. Valdir. Valdir. Bom, senhores, vocês vivam, nos despedimos do Gil. E seus amigos ficaram encantados pelo monociclo elétrico. A gente encontrou eles na estação ali, Eugênio Lefebvre, perto do acesso para a estrada para Campos do Jordão. Os caras ficaram enlouquecidos pelo monociclo. Espero que sejam novos monociclistas mais adiante.
Acertamento é do outro lado. Pode ver. E agora estamos pegando a estradinha oficial para Campos do Jordão. Tá super tranquilo por enquanto. Eu ainda tenho mais da metade da bateria no Sherman. Falta 12 km para Campos do Jordão. Eu acho que vai dar e vai sobrar até para o 16X, porque a volta, o caminho é praticamente só descida. E na descida, o monociclo ele recarrega. Por enquanto, estamos indo bem. Mais para cá, eu vou por aqui. Não está acabando. Agora na, na serrinha aqui, pertinho da entrada para São José do Pinhal, serrinha que vai para Campos do Jordão. A subida não é tão intensa, mas é contínua, né? Então agora a gente está fazendo 24 km por hora. Não está tão quente, deve ser agora umas 11 horas. O cara passando a milhão de bike, está bem tranquilo por enquanto. Tirando um ou outro idiota que resolve invadir o acostamento. Não sei se por graça ou se é bração mesmo, né? Mas não tem o que fazer, porque aqui a estrada só tem acostamento desse lado. O outro lado é pista dupla. Então tem que ir na manha. Ficar bem esperto para esses idiotas que gostam de invadir acostamento ali. Olha lá. É impressionante. Isso aqui é um acostamento, não é uma... Ali é a estrada, aqui é acostamento. Tanto que o cara da bike estava vindo por aqui. Espero que tenha gravado a placa, porque aí eu vou fazer esse idiota dessa... Essa Hyundai um ridícula aí, ficar famoso. Aí então o que, que você faz nesse tipo de situação? Mantenha a calma e fica bem perto do bordo da pista. Olha o outro idiota. Porque o pessoal acha que é, que é, como é que fala? Acha que é prova de velocidade, né? Então fica fazendo pela tangente, invadindo o acostamento. Você quer ir pelo outro lado? É, então vamos lá, meus amigos. Devagar, se vai ao longe. É isso aí. Meus amigos, chegamos ao limite de municípios entre Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. Qual a sua avaliação até agora? Ah, até que foi mais tranquila, não sei os p*** da... é... que fica andando pelo acostamento tentando matar a gente, tá tudo bem. Foi dois episódios que aconteceu isso, porque o imbecil aqui, gente. Isso é um acostamento, aquilo é a faixa de rodagem. Então o idiota tava andando aqui numa Tucson, agora lembrei o nome do carro, com o carro inteiro no acostamento. Enfim, barberagens à parte, estamos quase chegando a Capivari. Nossa. Deita mais um pouco, tio. Quem sabe você consegue ralar o joelho. Estamos quase chegando. Estamos quase chegando em Campos do Jordão. Oi, oi. Deve estar tá faltando, sei lá, poucos quilômetros, porque a gente está praticamente já no alto do morro, como vocês podem ver. Eu realmente achei que não dá para fazer. Eu estava vindo aqui com literalmente com mão, achando que ia ser a subida muito forte. É subida, mas não é tão forte. Então os monos estão conseguindo fazer tranquilo. O da Cintia vai precisar recarregar pelo menos um pouquinho para voltar, mas vai dar certo. Se a gente chegar em Campo do Jordão, vai dar certo. Vocês podem ver as paisagens deslumbrantes da Serra da Mantiqueira. Aqui entre... Agora a gente já está em São Paulo, né? Mas muito perto da fronteira entre São Paulo e Minas Gerais. Vou até aumentar meu pau aqui. Vai parecer que é o drone. Eu não consegui trazer o drone porque era o drone ou a bateria. Estamos rodando agora a 25 km por hora. Ainda tem um pouco mais que metade da bateria do Sherman. Mas vai chegar, cara. Vai dar para chegar sim. Chama não tá quente. 
eu sei porque dá para sentir nas pernas. <risos> Puta, aqui é muito estreito, cara. Não dá pra passar, não sei nem como o pessoal de bike vem. Tem que ir empurrando. Ah, agora eu descobri como o pessoal de bike vem. Pela estrada, né? Pela estrada fora. Uh, vem sozinho. Parece que tem uma cachoeira ali em cima e tem uma cachoeira debaixo desse viaduto. Meu, é muito estreito. Gostava, cara, fazer. Eu sei. Estava cimento, mas cara, você já vai fazer a ponte, era só fazer 10 centímetros mais lado. Sensacional, meus amigos. Daria pra ir pelo asfalto, mas pra quê, né? A ponte nem é tão comprida. Quase chegar no final dela. Vamos lá. Eu sei, hein? Mas vale a pena, cara. Visões bem bonitas daqui. Eu queria ter trazido o drone. Nossa, a pessoa tá pesando ali, ó. Mas já não começa talvez. Cara, é bem bonito aqui, viu? É bem bonito. Vale a pena. Você pode se hospedar ou em Campos mesmo. Ir até São José do Pinhal, São, Santo Antônio do Pinhal. Ou o contrário, né? Dependendo do teu mono, dá até pra ir até São Bento de Sapucaí. Porque uma vez que você já tá em cima, aí a bateria vai começar a recarregar na descida. Então, vai dar certo. A serra tá quase acabando. A gente já tá lá na frente, tá louco. Olha, já sumiu de vista. Tá ah, ótimo, acabou o acostamento, que beleza. Gente, a espera! Bom, então vai. O acostamento é do outro lado. E chegamos, Cíntia, chegamos? Chegamos! Campos do Jordão, meus amigos, chegamos. Olha o portal da cidade ali na frente. Vamos até agora o centrinho ali de Campos, em Capivari. Sensacional, a gente conseguiu. Conseguimos chegar em Campos do Jordão. Eu não acredito que chegamos em Campos do Jordão. Bem-vindos, baixe o app. Óbvio que vai ter que tirar uma foto aqui, né? O pessoal tá tirando a foto na coisa da cidade. Provavelmente. É, tira aí uma. Vou tirar. Chegamos, meus amigos. Agora é achar um lugar para comer e uma tomada. Vamos lá. Você quer tirar foto ali na flor? Que tinha onde estava todo mundo parado. É sempre um prazer viajar com a Cíntia. Ela gosta muito de guardar lembranças. Apesar de ser aquela ascendência nipônica, não gosta nem um pouco de câmeras. É impressionante. Ah, tem uma, tem uma ciclovia aquilo ali? Não, não, mas seguimos em frente, meus amigos. Olha, chegamos meio-dia. A gente saiu de lá, era 8h30. 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. Demorou 4, 3 horas e meia. É, até que foi na previsão do Google. Paramos várias vezes. Tá fazendo 28 graus e deu certo. Conseguimos chegar. Gente. Muito bom, muito legal. Relativamente sem grandes dificuldades. E deu para aproveitar a viagem. Chegamos justamente no momento que o sol tá a pino. Então a gente acha um lugar para ficar já para comer e relaxar, volta para carregar e daqui umas três horas talvez ou duas ou mais a gente começa o caminho de volta. Daqui a pouco eu volto. Chegamos no centro de Campos do Jordão. Nada como comer um fundi fazendo 30 graus, hein, gente? Vamos ao centro nervoso de Campos do Jordão. O centrinho de Campos está lotado e agora eu vou ter que virar à esquerda em algum lugar. Bom, meus amigos, este é o centrinho que todo mundo conhece de Campos do Jordão. Nós viemos de monociclo e paramos aqui no pastelão do Maluf para mandar um legítimo pastel de meio metro com carne, queijo e catupiry. Bom, a gente tá tentando sair de Campos faz muito tempo que eu não venho aqui. A minha impressão é que a cidade cresceu brutalmente. Acho que perdeu um pouquinho aquele charme que tinha, mas quem sou eu? Estamos voltando para a Pedra do Baú agora. 
Deus quiser ou não, a gente chega de dia ainda. São três da tarde. Estamos em direção à Pedra do Baú, 25 km por hora. Por enquanto tudo bem, foi só seguir a placa para Campista. O Google Maps está errando vários caminhos. É, eu estou achando que vai ser melhor botar ele em modo carro em vez de modo bike. Sem condições de subir esses morros de bike aqui não, rapaz. Coisa de louco. de Campo do Jordão e agora é descida, basicamente. Então é só relaxar, botar a mão atrás da cabeça e curtir a vista. Vai, 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 vai. Bom, meus amigos, estamos aqui uma campista em direção à Pedra do Baú. Acabamos de deixar Campos do Jordão. Essa estrada é totalmente excelente, pouquíssimo trânsito. Hoje é domingo, 3 ou 4 da tarde. Muito legal essa estrada, ela está praticamente sem buracos. É toda cercada de mata de, da, pela Serra da Mantiqueira, que ainda tem mato em alguns lugares. Está muito legal. Estamos viajando a 30 km por hora. A temperatura baixou bastante, agora deve estar tá fazendo uns 24, 25 graus. Eu estou simplesmente lamentando tentando profundamente o fato de não ter conseguido trazer o drone. Uma lástima, mas eu precisava do carregador do Sherman. Era isso, o carregador não cabia mais nada na minha mala. E agora estamos descendo o morro. Esperando a Cintia vir. Sensacional, meus amigos. Sensacional. Eu só quero ver o pedaço que... Bom, em tese, para o caminho de descida, de volta, tinha só a subida ali para Campos até o alto do morro. Em tese, a gente já passou. Agora seria a descida mais ou menos para a altura da Pedra do Baú. Ih, coitado, tem um cachorrinho perdido aí. Dá para te levar, cara. Sensacional. Meu pé tá ruim. Vamos procurar um continuar um lugar para parar e a gente para. Eu ia fazer uma cena épica aqui, a Cintia resolveu estragar tudo. Que lamentável. Difícil, meus amigos, difícil, mas o importante é estar na estrada de monociclo. Opa! Tudo bem? Enfim, passou um monte de gente de cavalo lá. Chegamos à estância climática São Bento de Sapucaí, pelo lado uh, oeste. É do outro lado da pedra do baú que a gente tá. Ah, eu achei essa estradinha melhor, pelo menos não tem ninguém tentando matar a gente. Você quer dizer que o navegador foi bom dessa vez? Não, não tenho certeza disso. Como não, é só descida daqui pra lá. Vou tirar a foto ali no posto. Ah, não vai dar. Amiguinhos, tá chovendo, amiguinhos. Que beleza, tem que achar o um lugar para parar. A gente está esperando uma nuvem de chuva passar. Aparentemente é uma nuvem só, ou não? Tá chovendo bem fraquinho. Fala alguma coisa. Ah, que p. Eu gosto da Cintia porque ela sempre tem comentários importantes. Capinha colocada, estamos tentando ainda chegar em casa. Não estava prevista essa chuva. Puta p. Que raiva.
começou agora a descida monstro da estradinha da pedra do baú Depois a gente põe o nome dela aqui, eu esqueci o nome dela é algum convite foi 10 km desde 10 não foi 15 15 15 ou 20 km desde a última parada ali que era nossa onde a gente tirou foto ali irmão do top campis campis puta ainda vamos pegar o pôr de sol na volta hein não acredito que deu tudo certo por enquanto agora é tranquilo porque vai ficar carregando a bateria um bom pedaço nessa descida e aí a gente vai estar tá em casa daqui Sei lá, uns 5 km, tá muito perto. É melhor, é melhor fazer aberto. Então a estrada é super tranquila para fazer de monociclo nesse trajeto que a gente foi. Você tem que descer pelo lado Campos do Jordão Campista. É muito mais fácil do que você pegar São Bento do Sapucaí, Campista, Campos do Jordão. Você tem que cruzar toda a montanha da Pedra do Baú num ângulo muito mais difícil do que seria se você fizer o caminho na direção contrária. E aquela estradinha lá de São Bento do Sapucaí para São José do Pinhal, São, Santo Antônio do Pinhal. Santo Antônio do Pinhal, também é super tranquila, tem acostamento a maior parte dela é, e as paisagens são deslumbrantes. Cuidado porque só tem acostamento de um lado e os caras vêm rodando a milhão pelo acostamento, então é bastante divertido. Isso aonde? Ué, perto lá de Campos Jordão. É isso aí meus amigos, deu tudo certo por enquanto. E a chuvinha que tinha começado a cair parou, ainda bem que a gente continuou porque a nuvem estava indo justo onde a gente estava abrigado, então a gente pegou algumas gotas de chuva e nada mais, por aqui já está clareando e o pôr do sol está por lá, do lado direito, eu vou tentar mostrar para vocês nossa, tem um fio de eletricidade passando muito perto, quase que enfei o pau, né? tchau Ah, ela tá lá, ó. Tá escrito isso aí, insano. Olha a pedra do baú aí, gente! Olha a pedra do baú! Fizemos quase todo o círculo em volta da Serra da Mantiqueira! Fala alguma coisa! É isso aí, gente! Conseguimos, deu tudo certo! Agora é só subir com bastante paciência lá em cima da pedra! Quase em cima da pedra, que é onde a gente está hospedado! Totalmente excelente, deu mais ou menos. Uau! Deu 100 km de. Deu 100 km de rolê até agora, caramba! Segundo a marcação do Charme. Ô oh, louco! Eu tava esperando ser uns 70, 80 km, mas tá dando 100. É porque a gente veio pelo lado mais. A gente acabou vindo pelo lado mais longo, né? Que é o da estrada de carro. Aliás, saiba a decisão, porque tinha uns. Uns barrancos ali que era talvez fosse de terra ou de paralelepípedo, não ia ser legal. Mas aqui tá assaltado, pouco carro, tá totalmente excelente. Olha ali a nossa entrada, é onde tá descendo aquele carro branco. A nossa entrada tá logo ali. Conseguimos, pessoal. Missão cumprida. Conseguimos. Conseguimos. Rodovia Ana Chata. Ana Chata. Ana Chata, eu te amo, Ana Chata. Qual é a situação agora? Ah, eu tô com... Menos de meia bateria disponível. Menos de quanto? Meia bateria. E a gente tem que subir essa pirama aqui louca, a nossa pirama louca. Está trovejando, está caindo raio, já que choveu, é? vai escurecer. E você não está com dor nenhuma? Estou com dor nas costas. E Só nas costas? No pé 
e a previsão é de parar umas 15 vezes porque o rapaz aí é um pouco uh, avantajado. Eu queria dizer que o rolê até agora deu 101.8 km e a minha bateria ainda está um pouco maior que a metade. Eu queria dizer que 100 km realmente é muita coisa, não vou te falar. É... Mas é 100 km de subida e descida, então, é diferente. Mas não é 100 km de km é só dor e sofrimento. Mas na subida e descida cansa bastante também. Ih, cara, vou porra. <risos> Nossa, meu. Eita porra. Não para assim não, moço. Jesus. Quase presenciamos um acidente automobilístico aqui, meus amigos. Você tem que vir pra cá de carro, você tem que checar os freios, viu? Troca todas as pastilhas antes. Verifica a embreagem. Verifica a embreagem, porque, rapaz, eu nunca vi que sequência de morro mais sinistra que a gente acabou de percorrer. Eu acho que tem até carregado a bateria, na boa. Você devia estar com 20%, agora tá com 50%. Puta p... Caramba, vai morar alto assim no inferno. Então é isso, meus amigos. Enfim, é isso aí. Acabou a aventura. É, rodamos entre São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, e Campos do Jordão e Campista. E voltamos agora para São Bento do Sapucaí, na parte da Pedra do Baú, que está em algum lugar ali atrás. É, se vocês forem fazer com esse rolê, é, façam como eu tinha explicado antes, em, vão, vão sentido São Bento do Sapucaí é, para Santo Antônio do Pinhal e não de São Bento do Sapucaí para é, Campista, porque vai dar bem errado, nenhum mono aguenta essa subida. Então se você fizer esse rolê que a gente fez nesse sentido, o mono aguenta, certo? E venham com o mono com uma bateria de pelo menos 100 km para não ter problema na estrada, beleza? Então esse foi o monociclice, este aqui é a Serra da Mantiqueira, aquilo ali era a Serra da Mantiqueira e tchau! Primeira parada para dar uma esfriada no Sherman e tirar uma foto bonita aqui. Olha que, olha que cenário, olha que cenário legal, gente. Alô, onde você tá? Alô, onde você tá? Eu tô gravando agora. Tô na Oliveira, vou esperar uns dois minutos, depois eu subo, tá trovoando aqui. Ah, gozado, aqui também tá trovejando. <risos> Se você manter apertado, você não me escuta, você sabe, né? Ah, tá bom. Qual que é a situação aí do mundo? Eu tô com 55 graus, 45 Bateria. Eu vou repetir, sua maldita, câmbio. Uahaha, câmbio. É, meus amigos, vou te falar, viu? Não é fácil ser uma pessoa parruda, uma pessoa grande do meu pote. Desafiando esses morros de monociclo. Olha, dá quase para ver o escapamento do carro de tão íngreme que é a bagaça. Só pau de charmoso aí, pô. Quê? Só pau de charmoso aí. Tocar pau no charmoso? É. Eu não, tô aproveitando a vista aqui, tá mó bonito. Tá bom. Bom, meus amigos, a situação é a seguinte, eu perdi a paciência de ficar esperando no mesmo lugar. E vou empurrar o charmoso lá pra cima. Ainda tá com 60 graus e eu tô querendo esperar ele esfriar até 50. As ventoninhas estão bem ligadas. Tá bem normal ele, na verdade. O comportamento dele foi bem normal na estrada, não deu nenhum trabalho. Esse é o único trecho que eu tô tendo que empurrar ele, porque esse aqui, gente, é parecido com o trecho que a gente acabou de descer, só que em subida. É super inclinado, ainda bem que tá mais frio que ontem, mas mesmo assim não dá um refresco não. Mas o dia tá fantástico hoje. Provavelmente eu vou parar de empurrar ele lá em cima, nas oliveiras, onde eu parei da outra vez, pra descansar. Puta que lugar íngreme, rapaz. São Bento do Sapucaí, pé da pedra do baú. Ai, ai, ainda tô esperando, mas vou dizer que não é das piores coisas, viu? Não é das piores coisas estar tá esperando por aqui. Só hoje é domingo, estamos naquele rolê e fomos para Campos do Jordão. Voltamos agora, são umas 5 da tarde. E é o, a vista mais bonita que eu vi em muitos e muitos anos. A ventoinha do Xamã desligou e agora eu vou... Acho que agora eu não preciso esperar resfriar mais. Vamos ver. Nossa, 
consegui chegar, deu mais uns 2, 3 minutos no Charma no pau, cheguei aqui na casa, esse é o chamoso, estamos bem perto da pedra do baú, alô, vem me resgatar, vem me resgatar, alô, aí a pessoa em vez de vir resgatar a gente, tá aí, 16x bom esse, hein? É, uai. Chamou isso aqui, me trouxe até aqui em cima. Só que por pouco eu não fico na estrada, hein? Porque caiu o parafuso dele do pedal que segura a haste do pedal. Ah, aqui, ó. Chegando bem perto daqui, eu olhei pra baixo e ele tava bem pra fora do buraco do pedal. Ainda bem. Esse parafuso vai aqui, ó. Segura a haste que tá presa, que segura o pedal. Mas deu tudo certo, foram 104 km de rolê em volta da magnífica Pedra do Baú, aqui em Santo Antônio do... não, Santo Antônio não, São Bento do Sapucaí, ó a pedra ali. Então meus amigos, pra mim chega, eu vou tomar água, que a única coisa que eu tomei hoje foi aquele meio litro de germânia, lá no, no, no pastel do Mal, lá em Campos do Jordão. Tchau senhores, foi um prazer. Yeah.